வணக்கம் நாங்க இதுல பார்க்க போறது தரம் பதினொன்று தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்துல வினைக்குறிகள் அல்லது செயலிகள் பற்றிய தகவலை தான் வினைக்குறிகள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ப்ரோக்ராம் செய்யும் போது அதாவது செய்நிரல் எழுதும் போது இது வந்து உங்களுக்கு கணித்தல் ஒப்பிடுதல் தருக்க கோவைகளை உருவாக்கல் ஆகியவற்றை செய்ய பயன்படுது இந்த வினைக்குறிகள் இல்லாம ப்ரோக்ராம் அதாவது செய்நிரல் ஒண்ணு செய்ய முடியாது இந்த வினைக்குறிகள் வந்து முக்கியமா மூன்று வகையா இருக்கு எண் கணித வினைக்குறி ஒப்பீட்டு வினைக்குறி தருக்க வினைக்குறி இந்த மூன்று வினைக்குறிகளையும் பற்றி நாங்க இப்ப பார்ப்போம் எண் கணித வினைக்குறிகள் சொன்னா சாதாரணமாக பயன்படுத்துற கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இதோட வகுத்தலின் பின் ஈவு வகுத்தலின் பின் மீதி அதாவது டிவ் மொட்டன் சொல்லி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இதுல இருக்கு இந்த உதாரணத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டிவுக்கும் மொட்டுக்கும் இருக்க வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் அதாவது ஈவு என்றதுக்கும் மீதின்றதுக்குமான வித்தியாசம் இந்த இருவதை நாங்க ஆறால வகுக்கும் போது பதினெட்டு என்றதுக்கு சொன்னா ஆறு மூன்று பதினெட்டு அப்ப மூன்று மடங்கு ஆறு வந்து இருபதுக்குள்ள இருக்கு மேல மூன்று போட்டு கீழே பதினெட்டை போட்டு கழிச்சா அதுக்கு கீழே வர்றது ரெண்டு இந்த சாதாரண கணக்குல மேல இருக்கிற மூன்று வந்து ஈவு டிவ்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற ரெண்டு வந்து மிகுதி வந்து மொட்டன்னு சொல்லுவோம் இதை ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க நாங்க இதுக்கு பிறகு போற ஸ்லைட்டுக்கு கட்டாயம் தேவை ஒப்பீட்டு வினைக்குறிகள் அதாவது கணித வினைக்குறிகள்ல இந்த கணக்கு விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு ஒப்பீட்டு வினைக்குறிகள்ல பெருமானங்களை கோவைகளை ஒப்பிடுவதற்கு பயன்படும் இதுல முடிவு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா பூலியன் உண்மை அல்லது பொய் ட்ரூ அல்லது போல்ஸ் என்ற முடிவுல தான் இது இருக்கு நாங்க உதாரணங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் இந்த ஒப்பீட்டு வினைக்குறிகள்ல வந்து குறியீடுகளும் கணித குறியீடுகள் தான் ஆனா இதை தனியை நாங்க பயன்படுத்துறதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது பிறகு பிறகு பார்ப்போம் அதாவது குறியீடுல பாத்து வினைக்குறிகள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெரியது பெரியது அல்லது சமன் சிறியது சிறியது அல்லது சமன் சமன் சமனற்றது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்தியால கோவைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கோவைகளோட பேரு வந்து விடை வந்து உண்மையா பொய்யா இதுதான் இந்த ஒப்பீட்டு வினைக்குறியிட விடை அதாவது பூலியன்னு சொன்ன உண்மை அல்லது பொய்யாக இருக்கு ரைட் நாங்க இதையும் நாங்க உதாரணத்தோட பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் விளங்க பார்ப்போம் இதுல மூன்றாவது வினைக்குறி வந்து தருக்க வினைக்குறிகள் தருக்க வினைக்குறிகள் நீங்க பத்தாம் மாநில படிச்ச கெய்ட்ஸும் சார்ட்டும் உள்வாங்கப்படுது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அன் கெய்ட் அன் அல்லது அன் வினைக்குறி ஓ வினைக்குறி நொட் வினைக்குறின்னு சொல்லி மூன்று விதமான அதாவது நீங்க படிச்ச பிரதானமான மூன்று விதமான குறி வினைக்குறிகளும் இதுல காணப்படுது இந்த வினைக்குறிகள் நாங்க அன்கெய்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அன்கெய்ட் இருக்கிற உள்ளது வந்து இரண்டா இருக்கும் இரு கோவைகள் தான் இதுல பயன்படுத்தப்படும் குறைந்தது இந்த இரண்டு கோவைகள்ல ஒரு கோவை பொய்யாகும் இடத்து முழு கோவையும் பொய்யாகும் இரண்டு கோவைகளும் உண்மையாகும் இடத்து மட்டும்தான் இந்த கோவையில இதுல வந்து வெளியீடு உண்மையா இருக்கு கீழே இருக்கு இந்த மெய்நிலை அட்டவணை உதாரணத்துக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதல் கோவை இரண்டாம் கோவை அடுத்தது வெளியீடு முதல் கோவை அண்ட் இரண்டாம் கோவை இதுல ஏதாவது முதற் கோவையோ இரண்டாவது கோவையில ஏதாவது ஒரு கோவை பொய்யாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதுல வெளியீடு வந்து பொய்யாக இருக்கு இரண்டு கோவைகளும் கட்டாயம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் இதுல நீங்க இந்த அன்சார்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் உங்களுக்கு அண்ட் என்றதுக்கான கெய்ட் இந்த நீலக்கடல்ல போட்டிருக்க கெய்ட்ஸ் வந்து ஏ பி என்றது முதல் கோவை இரண்டாம் கோவை எக்ஸ் என்றது வெளியீடு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏ பி ஜீரோஸா இருக்கும் போதோ இல்லாட்டி ஏ பில ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கும் போதோ வெளியீடு ஜீரோவா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டுமே ஒன்று என்று இருக்கும் போது உண்மை என்று இருக்கும் போது வெளியீடு ஒன்றாக இருக்கும் இதுதான் இந்த அன்கெய்ட் இந்த அன்கெய்ட்டுக்கு உதாரணம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல முதல் கோவை முதல் உதாரணம் ஒன்றா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மூன்று இரண்டுக்கு சமன் அல்லது அதை விட பெரியது அடுத்த இரண்டாவது கோவை எடுத்தீங்க சொன்னா மூன்றுக்கு மூன்று சமன் அற்றது என்றுதான் இருக்கு இதுல முதற் கோவை உண்மை மூன்று இரண்டுக்கு சமனாகவும் இருக்கும் அதை விட பெரியதாகவும் இருக்கு இரண்டாவது கோவை மூன்றைக்கும் மூன்று சமன் அற்றது என்றது பொய் அப்ப இதுல வெளியீடு வந்து பொய்யாக இருக்கு இதே மாதிரி உதாரணம் இரண்ட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏழு மூன்றை விட பெரியதாகவும் அல்லது மூன்றுக்கு சமனாகவும் இருக்கும் என்று போற்றும் அதே மாதிரி அடுத்த அண்டு காலத்து பிராக்கெட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாலு ஆறை விட சிறியது அல்லது ஆறுக்கு சமனானது என்று போட்டிருக்கு அதுவும் உண்மை 
இந்த இரண்டு கோவைகளும் உண்மையாகும் போது இதன் வெளியீடு உண்மையாகவே இருக்கு இதுல இருக்கிற இந்த சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது பிராக்கெட் ஏலையும் இரண்டாவது பிராக்கெட் பி ஏலையும் அதாவது உதாரணத்துல கொடுத்திருக்கிற இரண்டு பிராக்கெட்லையும் இருக்கிற விஷயங்கள் ஏ பில இன்சர்ட் பண்ணி வெளியீட வந்து நாங்க இந்த ஃபுல் சார்ட் ஃபுல் ஃப்ரைஸா கொடுப்போம் ஓ கேட்ட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓ கேட்ல வந்து அன் கேட்டுக்கு நேர் எதிரானது தான் ஓ கேட்டுன்னு சொல்லலாம் இதுல பயன்படுத்தப்படுற இது கோவைகள்ல ஏதாவது ஒரு கோவை உண்மையா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா வெளியீடு உண்மை இரண்டு கோவைகளும் எப்பயாவது பொய்யாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னா வெளியீடு பொய்யாக இருக்கு இதுல இந்த இந்த பக்கத்துல வெள்ளக்கடல் இருக்க படம் தான் ஓ கேட்டுக்கான சார்ட் அங்கால இருக்கிறது மெயின் நிலை அட்டவணை டூ டேபிள்னு சொல்லுவோம் ஏ பி வந்து இன்சர்ட் பண்றது எக்ஸ் வந்து அவுட் புட்டா இருக்கு இந்த ஏயும் பியும் எப்ப ஜீரோ வேல்யூல இருக்குதோ அப்ப எக்ஸ் வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் இந்த ஓ கேட்ல விடயங்களை இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன டீப்பா இருக்கும் முதல் கோவையும் இரண்டாவது கோவையும் பொய்யாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் வெளியீடு பொய்யாக இருக்கும் முதல் கோவையோ அல்லது இரண்டாவது கோவை ஏதாவது ஒரு கோவை உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெளியீடு கட்டாயம் உண்மையாகத்தான் இருக்கும் இதற்கான உதாரணங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல முதல் கோவை வந்து மூன்று வந்து இரண்டை விட பெரியது அல்லது இரண்டுக்கு சமனானது அதே மாதிரி மூன்று வந்து சமன் அற்றது மூன்று மூன்று மூன்றுக்கு சமன் அற்று ஒன்று இதுல வந்து முதல் கோவை உண்மை இரண்டாவது கோவை பொய் இதுல ஒரு கோவை உண்மையா இருக்கிறதா இது உன்னுடைய வெளியீடு வந்து உண்மையாகத்தான் இருக்கு உதாரணம் இரண்டுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏழு மூன்றை விட பெரியது அல்லது மூன்றுக்கு சமனானது அதுக்கு பிறகு அடுத்த இது பிராக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாலு ஆறை விட சிறியது அல்லது ஆறுக்கு சமனானது இதுல இரண்டு கோவைகளும் பொய்யா இந்த வெளியீடு வந்து பொய்யாக இருக்கு நாட்கினைக்குரிய பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல எந்த ஒரு விஷயத்த போட்டாலும் அதுக்கு எதிராத்தான் வெளியீடு வரும் அதாவது நீங்க உண்மையன்னு சொல்றத பொய்யாகவும் பொய்யன்னு சொல்றத உண்மையாகவும் காட்டக்கூடியதா இந்த நொட்வினைக்குறி உதாரணத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நொட்குள்ள இரண்டு இரண்டுக்கு சமனானது என்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நொட்டுக்குள்ள போகும்போது இல்ல இது இரண்டு இரண்டுக்கு சமனானது இல்ல ரெண்டுதான் நீங்க கொடுக்குறீங்க அது என்ன செய்யும்னு சொன்னா இல்ல இரண்டு இரண்டுக்கு சமனானது என்று சொல்லி வெளியீடா தரும் அப்ப அது அந்த கோவை வந்து உண்மையான சரியான உடைய வெளியில வரும் என்றதுக்கானத்தான் நாங்க சில சந்தர்ப்பங்கள்ல இப்படி பயன்படுத்துறோம் இதுல வந்து முன் நிகழ்வு மட்டத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த அடிப்படையில தான் இருக்கும் அதாவது முதலாவது நொட்டும் இரண்டாவது பெருக்கல் பிரித்தல் பிரித்தலோட வர டிவ் மொட் அதோட அன்கெய்ட் அதுக்கு பிறகு மூன்றாவதாக ஓ சக அல்லது சய நான்காவதாக ஒப்பீட்டு வினை குறிகள் இருக்கிற குறியீடுகள் சில உதாரணங்கள் பார்ப்போம் உதாரணம் ஒன்றுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதி அஞ்சு சக பதினாலு மொட் நாலு அதாவது மிகுதியத்தை நாங்க மொட்டன்னு சொல்லியிருந்தா ஐந்து பதினாலு நாலால பிரிச்சா முன் நாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினாலுல பிரிச்சா சொன்னா இரண்டு மிச்சம் அப்ப ஐந்து இரண்டும் ஏழு என்ற விட இந்த உதாரணம் இரண்ட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஈவ் அதாவது டிவ்ன்றது ஈவன் சொல்லியிருந்தேன் மிகுதி இல்ல எத்தனை மடங்கு அது உள்வாங்கப்படுதுன்றதா மூன்று சக ஏழு டிவ் இரண்டு என்று இருக்குது ஏழு வந்து இரண்டால பிரிக்கும் போது மூன்று மடங்கு வரும் மூன்று சக மூன்று ஆறு என்று வரும் உதாரணம் மூன்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதினாறு நாளால பிரிச்சு அதை ரெண்டால பிரிக்கிறது பதினாறு நாளால பிரிச்சுங்கன்னு சொன்னா நாலு தர ரெண்டு நாயிரண்டு எட்டு உதாரணம் நாலும் உதாரணம் அஞ்சும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கீழே இருக்க வெள்ள கலர்ல நொட் கேட் அதாவது நொட் வினைக்குரிய பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு நொட் எட்டு அதுக்கு பிறகு மொட்டன் வந்து இரண்டு அதாவது இந்த எட்டு வந்து இரண்டால வகுபட்டதன் பின்னர் வார விடையோட ஐந்து வந்து விடைய விட ஐந்து சிறியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இது பொய்யான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லி இருக்கோம் பூச்சியம் தான் வரும் என்ன சொன்னா நாலு இருந்தாங்க எட்டு அதுல விட வந்து பூஜ்ஜியம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐந்தை விட பூஜ்ஜியம் பெரியது என்று சொன்ன சொன்னா நொட் வந்து இல்ல அது பொய் என்று சொல்லு நாங்க அதுல கொடுக்கும் போது அது நெகட்டிவா தான் எங்களுக்கு வெளியே அப்ப அதுல ஸ்டேட்மெண்ட் பொய் என்று வெளியே வர்றதால எங்களுக்கு அதுல விட உண்மையாக இருக்கு உதாரணம் அஞ்ச பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விட சிறியது 
நாலு நாளை விட பெரியது அல்லது நாளுக்கு சமன் என்று முதலாவது இது வந்திருக்கும் நாலு என்ற இது இல்ல அதுல நட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏழை விட ஒன்பது சிறியது என்று இருக்குது அதாவது பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அதாவது நாலு நாளுக்கு சமன் அதனால முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அண்ட் நொட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா போர்ஸ் அது வந்து பொய்யான தகவல் அதனால அது பொய்யானது என்று காட்டுது அப்படி காட்டும் போது அதுவும் உண்மையானதாகத்தான் இருக்குது அதனால அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது ட்ரூ இரண்டாவது ட்ரூ அடிப்படையில அதாவது வெளியீடு ட்ரூவாக இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சாதாரண பஸ்கால் செய்நிரல்ல இடம்பெறும் அடிப்படை பகுதிகளை தான் நாங்க பார்க்க போறோம் சாதாரண ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா அப்படித்தான் இருக்கு இது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் உண்டு இதுல நாங்க பார்க்க போற விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னென்ன பகுதிகள் இருக்குமா முதலாவதா இருக்கிறது வந்து இந்த அட் நம் இருக்கிறது வந்து ப்ரோக்ராம் பெயர் செய்நிரலின் பெயர் ப்ரோக்ராம் என்று கொடுத்து நாங்க அட் நம் என்று கொடுத்துருப்போம் இந்த அட் நம்முக்கு பதிலாக நாங்க வேற எது வரும்னாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ உங்களுடைய பெயராகவும் இருக்கலாம் இல்ல நீங்க செய்யற ஹலோ வேர்ல்டு என்று கொடுக்கலாம் எந்த பெயர் வரும்னாலும் கொடுக்கலாம் அடுத்த இரண்டாவது மூன்றாவது லைன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வேரியபிள்ஸ் அதாவது மாறிலிகள் என்னென்ன மாறிலிகள் என்னென்ன வகைகள் அதாவது தரவு வகை முதலாவது நம் ஒன் நம் டூ டோட்டல் வந்து இன்டிஜர் என்றும் அதாவது முழு இலக்கம் என்றும் அவரேஜ் வந்து ரியல் என்னும் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது தசம இலக்கங்கள்லையும் வரும் பிகின் என்று மேல தொடங்கி கடைசி லைன்ல எண்ட் என்னும் முடிஞ்சது நாலாவது லைன் பிகின் அதாவது பிரதான செய்நிரல் தொடக்கமும் முடிவும் தான் இந்த பிகினும் எண்டும் இதுல மூணு விஷயம் பார்த்துட்டோம் செய்நிரலின் பெயர் மாறிலிகள் தொட பிரதான செய்நிரலின் தொடக்கம் முடிவு இன்னும் மூன்று விஷயம் பார்க்க போறோம் அதாவது உள்ளீடு வெளியீடு முறை வழியாக்கம் இந்த பிகின் எண்டுக்கு இடையில தான் இந்த மூன்று விஷயம் இருக்க போகுது உள்ளீடு எல்லாம் எப்பயுமே ரீட் என்ற பெயர்ல அல்லது ரீட் லைன் என்ற பெயர்ல இருக்கும் ரீட் எல் என் என்ற பெயர்ல இருக்கு இதுல இருக்கிற மூன்றாவது ஐந்தாவது வசனம் வந்து உள்ளீடுகளா இருக்குது ரீட் நம் ஒன் ரீட் நம் டூ என்று இருக்குது ரைட் ரைட் லைன் என்று இருக்கிறது எல்லாமே வெளியீடு முதலாவது இரண்டாவது நான்காவது எட்டாவது ஒன்பதாவது அதாவது கடைசி லைன் இந்த ரைட் என்று இருக்கிறது ரைட் லைன் என்று இருக்கிறது எல்லாமே வெளியீடு இதுல முறை வழியாக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டோட்டல் அவரேஜ் என்று இருக்குது கடைசி லைன்ல இருந்து மேல பாத்தீங்க சொன்னா நாலாவது மூன்றாவது இந்த இது ரெண்டுமே முறை வழியாக்கம் அதாவது செய்நிரலை செய்ய போகுது அதனால இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த மூன்று விஷயம் இத தவிர இருக்கிற மூன்று விஷயம் மொத்தம் ஆறு விஷயம் தான் இந்த சாதாரண பஸ்கால் செய்நிரல இடம்பெற போற அடிப்படை பகுதிகள் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் எக்ஸாமுக்கு வரும் பஸ்கால் மொழியில் இருக்க முக்கியமான விஷயங்கள் இதுவும் எக்ஸாமுக்கு எம்சிக்கு வாரது ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் குறிப்புரையினை காட்டுறதுக்கு ஸ்டார் மார்க் போட்டு பிரக்கெட்டுக்குள்ள ரெண்டு ஸ்டார் மார்க் போட்டு அதுக்கு நடுவுல தான் நாங்க குறிப்புரையினை குறியீட்டினை பயன்படுத்தலாம் இதுல இருக்கிற ப்ரோக்ராம் இன்புட் அவுட் புட் எல்லாமே ஒதுக்கு சொற்கள் தெரியும் அது அட்னம்ன்றது ஒரு அடையாளம் காணி அல்லது செய்நிரலின் பெயர் நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் உள்ளீட்டுக்காக நாங்க ரேட் ரேட் லைன் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அதே மாதிரி வெளியீட்டுக்காக ரைட் ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒவ்வொரு கோவையின் முடிவிலையும் செமிகொலன் அதாவது மேல ஒரு டொட் காமா இந்த செமிகொலன் இடப்படும் இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் இல்லை நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் செய்தாலும் இந்த செமிகொலன் கட்டாயம் போடும் யாவா பிஹெச்பி எது செய்தீங்கன்னு சொன்னாலும் செமிகொலன் வந்து கட்டாயமா இருக்கும் அக்சஸ் செய்யும் போதும் இந்த செமிகொலன் விஷயம் வந்து கட்டாயமா இருக்கும் அதனால ஒவ்வொரு கோவை அதாவது ஒவ்வொரு வர வசன அமைப்புல முடிவிலையும் இதை நாங்க போடுவோம் இதன் மூலம் நாங்க என்ன சொல்றோம்னு சொன்ன ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடியுது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல போறோம் இந்த வேலைக்கான என்றதை தான் நாங்க சொல்றோம் இதுல இருக்க இன்னொரு முக்கியமான வினைக்குறி வந்து ஒப்படை வினைக்குறி அதாவது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒப்படை வினைக்குறி வந்து என்னத்துக்குன்னு சொன்னா ஒரு விஷயத்த ஒன்றுக்கு பொறுப்பு கொடுக்குறது ஒப்படைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இதுல உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டோட்டல் டபுள் டொட் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணி நம் ஒன் பிளஸ் நம் டூ ஒன் இருக்கு முதலாவது இலக்கத்தையும் இரண்டாவது இலக்கத்தையும் கூட்ட சொல்லும் முடிவுல செமிக்ரோம் போட்டிருக்கு அதாவது இந்த வரை வசன அமைப்புல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னு சொன்னா முதலாவது இலக்கத்தையும் இரண்டாவது இலக்கத்தையும் கூட்டி டோட்டலுக்கு அதை கொடுங்க அதுதான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்கோம் இப்ப இந்த டோட்டலுக்கு அது ஒப்படைக்கப்படுறதால அந்த ஒப்படை வினைக்குறி என்றது அதுக்குதான் நாங்க சொல்லுவோம் இந்த ஒப்படை வினைக்குறியை நாங்க அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் 
இந்த பாடத்துல நாங்க இந்த விஷயங்களை தான் பார்ப்போம் அடுத்த பதிவுல பஸ்கால் ப்ரோக்ராமிங்கோட சில விஷயங்கள் பார்ப்போம் நன்றி நான் இன்னொரு பதிவுல உங்களை சந்திக்கிறேன்